திரைப்பட பாடல்களோடு ஒரு பயணம் போவோம் எழுத்து ஆக்கம் உரை ச நாகராஜன் அன்பு தமிழஞ்சிகளே சந்தானம் நாகராஜன் வணக்கம் பதினெட்டாம் பகுதி துதியை பாடுவாய் கோமள கிளியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டு வழியான தமிழ் திரைப்படமான தேவதாஸ் படத்தில் வந்துள்ள இரண்டு பாடல்கள் தனி சிறப்பு பெற்ற பாடல்களாகும் துதியை பாடுவாய் கோமள கிளியே மற்றும் மதனே உன் தனையாள் மகா மோகம் என்ற இரண்டு பாடல்களை பாடியவர் ஹிந்தி பட உலகின் முதல் சூப்பர் ஸ்டாரான குந்தன்லால் சைகால் ஆவார் நூற்றி பத்து ஹிந்தி பாடல்களின் முப்பத்தெட்டு இதர மொழி பாடல்களின் பாடி பெரும் புகழ் பெற்றவர் இவர் வங்காள மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டிராத எவரையும் நோபல் பரிசு பெற்ற ரவீந்திரநாத் தாகூர் தனது பாடல்களை பாட அனுமதிப்பதில்லை ஏனெனில் அவர்கள் சரியாக வங்காள மொழியை உச்சரிக்க மாட்டார்கள் என்ற திடமான எண்ணம் அவருக்கு இருந்தது ஆனால் சைகாலின் பாடலை கேட்ட அவர் உருகி போனார் தனது பாடல்களை அவர் பாடலாம் என்று அனுமதி வழங்கினார் அநேக வங்காள பாடல்களை குந்தன்லால் சைகால் பாடியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டில் அவர் பிறந்து நூறு ஆண்டுகள் ஆனதையொட்டி எடுக்கப்பட்ட நூற்றாண்டு விழாவின் போது அவரை பற்றிய பெரும் மலர் ஒன்று வெளியிடப்பட்டது அவரது பாடல்கள் துவக்கப்பட்டன இசை பிரியர்களுக்கு இது பெரும் விருந்தாக அமைந்தது ஆனால் அவர் பாடிய தமிழ் பாடல்கள் தமிழ் உலகில் இருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை மகாராஜா பிரதாப் சிங் தர்பாரில் தனது பனிரெண்டாம் வயதில் அவரது இசைப்பயணம் தொடங்கியது பிறகு அவர் தனது வீட்டை விட்டு வெளியேறி பல்வேறு வேலைகளை பார்த்தார் முதலில் ரயில்வே டைம் கீப்பர் ஆனார் பின்னர் ரெமிங்டன் டைப்ரேட்டர் கம்பெனியில் சேல்ஸ்மேன் ஆனார் பிறகு ஒரு ஹோட்டலின் மேனேஜராக வேலை பார்த்தார் ஆனால் இந்த வேலைகளில் எதுவுமே அவரது இசை பசிக்கு தீனி போடவில்லை இசையின் மீது தனியாத தாகமும் மோகமும் இருந்ததால் கல்கத்தாவில் நியூ தியேட்டர்ஸ் என்ற திரைப்பட ஸ்டுடியோவில் சேர்ந்தார் கான்ட்ராக்ட் அடிப்படையில் மாதம் இருநூறு ரூபாய் சம்பளம் அவருக்கு கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் ஆர் சி போரல் என்ற பிரபல இசையமைப்பாளரை அவர் சந்தித்தார் அது அவரது வாழ்க்கையில் பெரும் திருப்பமாக அமைந்தது குறுகிய காலத்தில் புகழேணியின் உச்சத்திற்கு சென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் உருது படமான மொஹபத் கி ஆசு படத்தில் முதலில் நடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் பூரன் பகத் படத்தில் நான்கு பஜன் பாடல்கள் அவரது சூப்பர் ஹிட் பாடல்களாக அமைந்தன தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் வெளியான தேவதாஸ் படத்தில் குடித்து குடித்து மாயும் தேவதாசாக அவர் நடித்து மக்களின் மத்தியில் பெரும் புகழ் பெற்றார் அவரது பாடல்களை தனது இளம் வயதில் கேட்ட லதா மங்கேஷ்கர் அவரை மனம் புரிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டதாக பின்னாளில் தெரிவித்தார் அடுத்து அவரது தான்சேன் படத்தை பற்றி சிறிது பார்ப்போம் அடுத்து இன்னும் ஒரு உரையில் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது சந்தானம் நாகராஜன்